हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो बात करेंगे आज ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि आप जो हमारी आउटपुट होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर की वो कैसे निकाल पाएंगे हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे उसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे इस वीडियो में हम देखेंगे तो बने रहे मेरे साथ ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक डायग्राम में मैंने यहाँ पर शो किया है आपको वो डायग्राम क्या है वो ट्रांसफॉर्मर का एक डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर का सिस्टमेटिक डायग्राम इसको हम बोल सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मर का एक डायग्राम है देखो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग मिलती है एक तो प्राइमरी वाइंडिंग हम जिसको बोलते हैं एक सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं अब प्राइमरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को हम बोलेंगे जिस पर हम क्या इनपुट देते हैं उस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे और जिससे पावर डिलीवर की जाती है यानी कि आउटपुट ली जाती है उस वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग उसको बोलेंगे ये सबको पता होता है आपको भी शायद पता होगा तो वोल्टेज कैसे हम देखो अगर मान लेते हैं ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है इस पर जो ट्रन लपेटे गए वो मान लेते हैं एन एस एन से मैंने क्या डिनोट किया है मैंने यहाँ पर डिनोट किया है जो एन एन से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है नंबर ऑफ टर्न यानी कि जो ये क्वाइल लपेटी गई है इस पे वो कितनी बार लपेटी गई यानी कि उसके नंबर क्या है कितनी बार वो लपेटी गई है तो इसको अगर हम माने एन पी से इसको डिनोट करूं क्योंकि प्राइमरी के लिए नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी और अगर मैं सेकेंडरी के लिए इसको एन एस से डिनोट करता हूं किस चीज से मैंने डिनोट किया एन एस से मैंने यहां पर डिनोट किया इसके लिए तो मैंने एन पी यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी मैंने यहां पर डिनोट किया है ठीक है इतनी बात अगर हम एक बार और मान के चलते हैं कि जो वोल्टेज है प्राइमरी में वो वीपी है और जो सेकेंडरी में वोल्टेज है वो क्या है वी एस यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी इज वी एस और इसमें क्या है वीपी है ऐसा हम मान के चल रहे हैं तो अब हमें करना क्या है तो इक्वेशन आपने ट्रांसफॉर्मर की जो टर्न रेसो इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हो तो वो क्या बोलती है वो बोलती है कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बराबर होगा वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी देखो इस फॉर्मूले को आप याद रखें नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बराबर होता है हमेशा वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो क्वेश्चन आपसे ये बोल देगा कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी है नंबर ऑफ टर्न कितने हैं पंद्रह सो मान लेते हैं नंबर इन सेकेंडरी कितने हैं पचास पांच सौ मान लेते हैं पांच सौ यहां पर नंबर ऑफ टर्न है और वोल्टेज इन प्राइमरी प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो आपको अगर साढ़े चार सौ दे साढ़े चार सौ नहीं मैंने यहां पर लिखा दो सौ चालीस मान लेते हैं हमने साढ़े चार सौ से भी आप निकाल सकते हैं और आप दो सौ चालीस आप कुछ भी वैल्यू ले न्यूमेरिकल वैल्यू से आप निकाल सकते हैं कि वोल्टेज हमारी जो सेकेंडरी पे है वो वोल्टेज कितनी आएगी अब देखेंगे अब हमें निकालना क्या है वी हमें यहां से निकालना है तो वी कितना रहेगा यानी कि वोल्टेज हमारे जो आउटपुट टर्मिनल्स पे जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के जो वोल्टेज रहेगी वो कितनी रहेगी तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे तो एन पी की जगह मैं यहाँ पर 1500 लिख सकता हूँ बिल्कुल एन एस की जगह एन एस की जगह यहाँ पर मैं 500 लिख सकता हूँ बराबर वी पी की जगह मैं यहाँ पर दो लिख सकता हूँ और यहाँ पर जो मैं वी एस वो तो हमें निकालना है वी एस की जगह मैं वी एस लिख सकता हूँ अब देखो यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1500 सो मल्टीप्लाई वी एस इज इक्वल टू ये 240 मल्टीप्लाई बाय 500 ठीक है तो वी एस की जो हमारी वैल्यू आएगी वो 240 सौ चालीस मल्टीप्लाई पांच अपॉन में 1500 यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गई एक जीरो से एक जीरो पांच से ये तीन पार कटा और ये आ गई हमारी एट्टी वोल्ट तो हमारी जो यहाँ पर 80 वोल्ट आई देखो हमारी क्या वी एस की वैल्यू जो कैलकुलेशन से हमने की 80 वोल्ट हमारी क्या वैल्यू आई यहाँ पर हमारी 80 वोल्ट या यहाँ पर हमने कितना दिया था 240 वोल्ट देखो हमने यहाँ पर 240 वोल्ट दिया हमें प्राप्त हुआ 80 वोल्ट इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों बोला उसने क्योंकि इसलिए बोला कि हमने तो क्या ज्यादा वोल्टेज दी थी लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसने क्या कर दिया उसको 
एट्टी वोल्ट बना दिया हमने दो सौ चालीस दिया उसने क्या बना दिया एट्टी वोल्ट बना दिया देखो अब इससे हमें क्या देखने को मिलेगा वो सीखना थोड़ा सा ये सीखना देखो नंबर ऑफ ट्रन प्राइमरी में अगर ज्यादा थे ज्यादा थे और नंबर ऑफ सेकेंडरी में जो ट्रन थे वो कम थे यानी कि हम अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं तो उसकी प्राइमरी में प्राइमरी जो वाइंडिंग होगी उसमें नंबर ऑफ ट्रंस क्या होंगे ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी ट्रंस के मुकाबले देखो और वहां पर वोल्टेज भी कम आएगी अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कोई बनाना है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ ट्रंस क्या लेंगे हम हमेशा कम लेंगे ये समझ गए तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ ट्रंस प्राइमरी में ज्यादा होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के या कम होते हैं एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी तो आप हमेशा क्या बोलेंगे जितनी हमें वोल्टेज कम चाहिए तो हमें नंबर ऑफ ट्रंस भी क्या रखने पड़ेंगे कम रखने पड़ेंगे शायद ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और अगर यह वीडियो और चैनल आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना नहीं भूले अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइडेड करवा दूंगा डेली बेस पर यहां पर वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं धन्यवाद